வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவலில் வாழைத்தண்டு சாற்றினால நம்மளுடைய உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் என்ன அப்படின்ற பற்றின விஷயங்கள் தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வாழைத்தண்டு அப்படின்னு சொல்லவே வாழை மரம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த வாழை மரம் வந்து அதோட பூ இலை காய் அதோட தண்டு ஸோ அந்த மரமே அதாவது வாழை மரம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டாவே வந்து மொத்தமாக வந்து நமக்கு அது நிறைய பலன்களை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த வாழைத்தண்டு வந்து ஆண்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சத்துக்களை கொடுக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சோம்பேறித்தனம் பட்டுட்டு அந்த வாழைப்பூவை வந்து அதை எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ணி அதை சமைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சோம்பேறித்தனப்படுவோம் அடுத்து அந்த வாழைத்தண்டு அந்த வாழைத்தண்டு எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய நார் எடுத்துகிட்டு அதை சமைக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்படுவோம் நீங்கள் கொஞ்சம் வேலை மெனக்கெட்டு இந்த இந்த இதெல்லாம் சமைச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் உடல் உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா எந்த வியாதியுமே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்டாக் பண்ணாது அண்ட் வந்து ஜென்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் சிறுநீரக கல் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு இது எல்லாம் வாழைச்சாறு வாழைத்தண்டோட அந்த சாறு வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வாழைத்தண்டை பார்த்தினா நிறைய விஷயங்களை தான் நான் எனக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாழைப்பழம் ஆரோக்கியம் இருந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் வீட்டில் வாழைக்காய் பொரியலாவோ இல்லை கூட்டோ செஞ்சு சாப்பிடுவோம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது வாழைக்காய் பஜ்ஜி செஞ்சாக்கா சாப்பிடுவாங்க ஆனால் வாழைக்காய் பஜ்ஜிக்கு வந்து மயங்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஒரு மழை பெய்கிற டைமில் வந்து வாழைக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிடணும்னு நினப்பாங்க இல்லை ஒரு ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து டீ குடிக்கும் பொழுது வாழைக்காய் பஜ்ஜி சாப்பிடணும்னு நினப்பாங்க ஸோ வந்து வாழைக்காய் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ஆனால் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நான் வாழைக்காய் சாப்பிட்டா எனக்கு மூச்சு பிடிச்சிக்குது எனக்கு வந்து வாயு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டாம் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி வாழைத்தண்டில் ஏராளமான ஊட்டச்சத்து இருக்குது அது வந்து நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதில் என்னென்ன ஊட்டச்சத்து இருக்கு அப்படின்றத பத்தி தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன் நார்ச்சத்து வாழைத்தண்டில் மிக அதிக அளவில் இருக்கு இந்த நார்ச்சத்து நம்மளுடைய உணவுல நம்ம அடிக்கடி சேர்த்து கொள்றதுனால என்ன ஆகும்னா நம்முடைய குடல்ல தேங்கி இருக்கக்கூடிய மணல் கற்களை வந்து வெளியேற்றது ஆற்றல் வந்து இந்த வாழைத்தண்டு சாருக்கு இருக்கு சிறுநீர் கடுப்பு சரியாக சிறுநீர் வராமல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிச்சல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி உணவுல வந்து வாழைத்தண்டு சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா சிறுநீர் பிரிவது எளிதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் வந்து தீரும் ஏராளமான பயன்கள் வந்து இந்த நரம்பு தளர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஆற்றலும் வந்து இந்த வாழைத்தண்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெய்லி வந்து வாழைத்தண்டு சாட்டுற ரெண்டு இல்லை மூணு அந்த ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அடிக்கடி வரக்கூடிய வரத்து இருமல் கூட குணமாகும் அடிக்கடி தாகம் எடுப்பவர்கள் வந்து வாழைத்தண்டை வந்து இடித்து சாறு எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல பலனும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காது சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ரத்த சுத்திகரிப்பு போன்ற இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை சரி செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் தினமும் ஒரு கப் வாழைத்தண்டு சூப்பை வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டே வரணும் இன்னொரு சில பேருக்கு மஞ்சள் காமாலை இருக்கும் ஸோ இந்த மஞ்சள் காமாலை இருப்பவங்க கூட வாழைத்தண்டை வந்து ந நல்லா வந்து வெயிலில் உலர்த்திட்டு அதை பொடி செஞ்சு டெய்லி வந்து ஒரு ஸ்பூன் தேனில் வந்து நீங்கள் அந் அந்த பொடியை வந்து குழைச்சி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களோட மஞ்சள் காமாலையும் தீரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விஷக்கடிகள் நமக்கு வந்து பாம்பு கடித்தாலோ இல்லை விஷப்பூச்சி ஏதாவது வந்து நம்மளை கடிச்சிட்டாலோ நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்த வந்து விஷம் ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த இடத்த கீறி விட்டுட்டு அந்த வாழைத்தண்டு சாறு வந்து தடவி விடுவாங்க நீங்கள் கிராமம் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஃபஸ்ட் எய்டுன்னா இது தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு குடிக்கவும் சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த விஷத்தோட வீரியம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் அப்படி செய்கிறதுனால என்ன மாதிரியான விஷமாக இருந்தாலும் முறிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீக்காயங்கள் ஆமாம் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது சமைச்சிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை தீக்காயம் பட்டுட்டாலும் என்ன பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து ஃபயர் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்குவாங்க இல்லையா மேலே அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வாழை இலை இல்லை வாழைத்தண்டை அந்த பட்டையை உரிச்சு அந்த மாதிரி
சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஆறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த கடுக்காய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நான் ஏற்கனவே வந்து கடுக்காய் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கடுக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் நிறையாவே கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் கடுக்காயெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அந்த கடுக்காயும் வாழைசாரையும் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து நீங்கள் கலந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆசன வாய் இறைச்சல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மூல நோய் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் தீரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வாழைச்சாறு கை கால் எரிச்சல் வெள்ளைப்படுதல் மாதவிலக்கின் போது உமன்ஸ்க்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த வலி இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியாக போக்கிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாழைச்சாறு வந்து கடும் சு துவர்ப்பு உடைய ஒன்று தான் அதோடய டேஸ்ட் வந்து நமக்கு துவர்ப்பாக தான் இருக்கும் அப்படியே குடித்தா முழு பலன் கிடைக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு மது துவக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க வெள்ளம் இல்லைன்னா பண வெள்ளத்தை வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க வெள்ள சக்கரை நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய என்ன உணவுப் பொருளாக இருந்தாலும் ஏன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நீங்கள் அதில் வந்து மேக்சிமம் இந்த வெள்ள சக்கரை ஆட் பண்ணாமல் பணம் பணக்கல்கண்டு இல்லை பண வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரியான அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு முழுமையான சத்துக்கள் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ மேக்சிமம் வந்து இந்த வாழைத்தண்டை வந்து இனிமேல் வந்து அவாய்ட் பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் அதுக்கு வாழைத்தண்டை இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் சும்மா ஃப்ரீயாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு அந்த டைமிங்கில் ஒரு வாழைப்பூ இல்லை வாழைத்தண்டையை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் அது சமைச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு அடிட்டே ஆகிடுவீங்க அதனால் இருக்கக்கூடிய பலன்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ இது ரெண்டுமே வந்து ஜென்ஸுக்கு ரொம்பவே நல்லது அதனால் இல்லத்தரசிகள் மேக்ஸிமம் வந்து வீக்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு கண்டிப்பாக உணவில் சேர்த்து உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க என்ன நேர்களே நான் சொன்னேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ந